Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo aqui, dessa vez é do livro do Luciano Subirá, né? O Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural da Oração. E vamos lá, esse livro é maravilhoso, maravilhoso esse assunto aqui. Capítulo 1, uma ferramenta de edificação. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Eclesiastes 10, 10. Há recursos espirituais que tornam o nosso andar com Deus mais frutífero. Porque ele fala, assim como no natural, se você não afiar o corte lá da faca, você vai ter que afiar o corte lá da faca, você vai ter que colocar mais força, por exemplo, para cortar a carne, cortar qualquer coisa. Assim também é no reino do Espírito, em uma ferramenta sobrenatural que Deus nos deu para uma edificação pessoal, para que a gente não precise colocar tanta força, porque como está escrito, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, como diz a palavra, a gente tem a oração em línguas, que vai ser essa, que é essa força sobrenatural de Deus, que é, esse, é essa faca afiada. Um... Se tentamos economizar o tempo que usaríamos dando manutenção à ferramenta, acabamos perdendo mais tempo ainda no trabalho que executamos. O povo de Deus precisa aprender urgentemente essa lição. Penso que a igreja nunca esteve é, com o ferro tão embotado nas questões espirituais como agora. Queremos fazer tudo o esforço da carne, na nossa dinâmica e ativismo meramente naturais, e esquecemos da, das palavras do profeta. Não por força nem, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. O que quero compartilhar com você neste livro é que há um afiador espiritual para as ferramentas que Deus nos deu. E podemos usá-lo tanto no que diz respeito à nossa vida cristã pessoal, como também no ministério, o falar em línguas. O propósito. Entre muitos evangélicos, o falar em línguas virou um sinal de espiritualidade, o meio de se saber quem são os melhores. Só que isso não passa de infantilidade e ignorância. Uma vez que falar em línguas em si não indica o um menor sinal de maturidade na vida cristã, é o uso devido e contínuo delas que nos conduzirá até lá. Não entendo como as pessoas não conseguem ver o propósito nessa prática. Nada, absolutamente nada, do que Deus nos dá é em vão. O Senhor não nos daria algo só para dizer que deu. Quando Ele o faz, tem em vista os benefícios daquilo, e nós somos os únicos beneficiados. Ele quer que cresçamos, que avancemos na fé. E é exatamente isso que quero enfatizar. Devemos falar em línguas, dia após dia, pois o que Deus nos deu é para ser usado. O falar em línguas é uma linguagem de oração, e é a porta de entrada para uma vida intensa no Espírito. Então vamos lá nessa viagem, que o que vem adiante é poderoso.